ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സുശാന്ത് ഹിയർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്തെ പറ്റിയാണ് കാരണം പല ആൾക്കാരും സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങാവോ ഈ സ്റ്റോക്ക് നല്ലതാണോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെവലിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് വരിക എപ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് തരം അനാലിസിസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ അതായത് കമ്പനി എന്താണെന്നും കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ പോകാതെ ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ മൂവ്മെന്റ് മാത്രം അത് വോളിയം ആയാലും ശരി അതിന്റെ ചാർട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ ആയാലും ശരി അങ്ങനെ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ മാത്രം നോക്കി ബയും സെല്ലും നടത്തുന്ന അനാലിസിസ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒരു വൈഡ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡി ആണത് അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഈ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസിന്റെ അനാലിസിന്റെ ബേസിലാണ് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ തരണമെന്നില്ല ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയത്തിന് ശേഷം ആ സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല റിട്ടേണിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ട്രേഡേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റാസ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിനെ പറ്റിയിട്ട് പുതുതായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടത് ചില കൊമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് സിനാറിയോയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ന്യൂസിന്റെ ബേസിലൊക്കെ ഒരു ദിവസം തന്നെ മുപ്പതും നാൽപ്പതും ശതമാനം ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വളരെയേറെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ടെക്നിക്കലും ഫണ്ടമെന്റലും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ലോസ് ഫേസ് ചെയ്ത് അതൊരു മാർക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറായിരിക്കണം കാരണം നമ്മളാണിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ലാഭം മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല നമ്മളൊരു ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിന്റെ പാട്ടാണ് അതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആവാം ലോസ് ആവാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇപ്പം ഒരു സാധാരണക്കാരായ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു വരുമാനം ഉള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാലറിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു വലിയൊരു ജയാണ്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒന്നും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വഴി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ടാറ്റ പവർ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ കെമിക്കൽസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടുന്ന ഒരു 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 ഫേം ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് സമ്മതിച്ചാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കണമെന്നില്ല അത് സാധിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ബ്രാൻഡ് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആക്കുക എന്നൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ സേവിങ്സ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഉള്ള മാർക്കറ്റിലുള്ള കമ്പനികളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ വഴി ആ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് എടുത്ത് അതിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്ക
ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ആ കമ്പനിയുടെ വാങ്ങുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ കമ്പനിയെ പറ്റി അറിയണം കാരണം നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഓണറായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും തന്നെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ആ കമ്പനി എന്നറിയണം എവിടെയാണ് ആ കമ്പനി എന്നറിയണം എന്താണ് ആ കമ്പനി ചെയ്യുന്നതെന്നറിയണം ഇതിൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആദ്യം കമ്പനിയെ പറ്റി പഠിക്കുക ആ കമ്പനിയെ പറ്റി പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇംപ്രസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുക അതുപോലെ ആ കമ്പനി അടങ്ങുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു കെമിക്കൽ ഫേം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ കമ്പനിയെ പറ്റി ആദ്യം പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ കെമിക്കൽ കമ്പനി അടങ്ങുന്ന ആ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി പഠിക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ കമ്പനികളുടെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ പെർഫോമൻസോ രണ്ടു വർഷത്തെ പെർഫോമൻസോ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പോസിറ്റീവ് എഫേർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പടിയും കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക ഈ കമ്പനിയുടെ നമ്മുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും ശരി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ പൊതുവേ ഉള്ള മാർക്കറ്റിന്റെ അവസ്ഥ പെർഫോമൻസ് മാർക്കറ്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് അത് നോക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് കമ്പനിയെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് കമ്പനിയെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി പറയുമ്പോൾ പല സെക്ടേഴ്സിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്കിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽസിലേക്ക് പോവുക അതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബേസിക് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മണി കൺട്രോൾ ആപ്പാണ് പല ആൾക്കാരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണി കൺട്രോൾ ആപ്പാണ് അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു മണി കൺട്രോൾ ആപ്പ് തുടങ്ങി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് താഴെ വരുന്ന കുറെ റേഷ്യോസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ റേഷ്യോസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള റേഷ്യോസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റേഷ്യോ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയുന്നത് പോലെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ റേഷ്യോ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഈ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കാഷ് ഫ്ലോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെയാണ് ഈ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിംഗിൾ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റേഷ്യോ ഏറ്റവും ഏറ്റവും റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ കാരണം അതാണ് കാരണം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റേഷ്യോ വഴി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സിമ്പിൾ ഫിഗർ ആയിരിക്കാം ഒരു റേഷ്യോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ആ റേഷ്യോ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ആറ് ടൂളാണ് ശരിക്കും റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരം ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ റേഷ്യോ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും കമ്പനിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായിട്ട് റേഷ്യോ പറ്റി നോക്കാം റേഷ്യോ നമ്മൾ ഈ മണി കൺട്രോളിലെ റേഷ്യോസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റേഷ്യോസ് നോക്കാം ഒരു കമ്പനിയുടെ റേഷ്യോ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൻ ആയിട്ട് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റിയും സോൾ
ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് വരുന്നത് കമ്പനി എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കമ്പനി അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കമ്പനി ഹൗ ദ കമ്പനി ഈസ് എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ് അസെറ്റ്സ് എവറിഥിങ് എത്ര വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ് കമ്പനി അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഒക്കെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരുപാട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സുഖമാണ് ഒരുപാട് കമ്പനി ക്യാഷുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു അളവിൽ കൂടുതൽ കമ്പനിയിൽ ക്യാഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമാണ് കാരണം ഐഡിയലായിട്ട് അത് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് റിസോഴ്സസ് വാല്യൂ ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് അതിന് വെറുതെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വെറുതെ ക്യാഷ് വരുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അത് ബിസിനസ് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹൗ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ദ കമ്പനി ഈസ് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ് എന്നാണ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ നാലാമത് ഒരു കൂട്ടർ റേഷ്യോസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റേഷ്യോ ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് അപ്പൊ നാല് റേഷ്യോസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി ഒന്ന് ലിവറേജ് ഒന്ന് ടേൺ ഓവർ ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അപ്പൊ ഈ നാല് റേഷ്യോസ് എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ഷോർട്ട് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുന്നു സോൾവൻസി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് പേ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആണോ നോക്കുന്നു ടേൺ ഓവർ ഹൗ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി കമ്പനി ഈസ് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തതായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കമ്പനിയുടെ ഇപ്പം ഇപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് മാർജിൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാരണം ഒരു കമ്പനിയെ പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഈ റേഷ്യോസിൻ്റെ ഉപയോഗം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ റേഷ്യോസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇതൊക്കെ പെടാതെ റേഷ്യോ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ മണി കൺട്രോൾ ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾ തുടക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആണ് അതിലൊരു കാര്യം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പല കമ്പനികൾക്ക് വളരെ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും വളരെ കുറവ് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിപണി മൂല്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ് ഇപ്പോൾ വിപണി മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ഒരു നൂറ് ഷെയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ നൂറ് നൂറ് രൂ നൂറ് ഷെയർ ആണുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ നൂറ് ഷെയർ കമ്പനിയുടെ നൂറ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് രൂപ കാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് പത്ത് രൂപയാണ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറെണ്ണാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഷെയർ ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഒരു ഷെയർ പത്ത് രൂപക്കാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ആയിരം രൂപയാണ് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിപണി മൂല്യം മാറും കാരണം നാളെ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പത്ത് രൂപയിൽ നിന്നും ഇരുപത് രൂപയായിട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് മാറുന്നില്ല കാരണം ഇന്നലെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത അതേ ഷെയർ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും കമ്പനിയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നൂറ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും പത്ത് രൂപ എന്നുള്ളത് ഇരുപത് രൂപയായി മാറി അപ്പം എൻ്റെ വിപണി മൂല്യം നേരെ ഇരട്ടിയായി എന്ന് പറയാം ഇപ്പം എൻ്റെ വിപണി മൂല്യം ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരം രൂപയായി ഇത് കോടികളിലാണ് സാധാരണ വലിയ കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വിപണി മൂല്യം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഉള്ളവരും വലിയ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസുകൾ ഉള്ള കമ്പനികളുടെ വിപണി മൂല്യം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പെടാം അപ്പൊ വിപണി മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയാണ് എന്തെന്ന് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യാം വലിയ കമ്പനിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമാണ് അത് മാത്രം ഒരു വിപണി മൂല്യം കൂടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കമ്പനി നല്ലതാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വിപണി മൂല്യം കുറഞ്ഞ കമ്പനികളായിരിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് വളരെ കൂടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും അത് ചെറിയ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വിദ്യയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ
കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സും ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രൈസ് ടു ഏണിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അത് അനലൈസ് നോക്കാം പ്രൈസ് ടു ഏണിംഗ്സ് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇരുപത് മുപ്പതൊക്കെ ചില കമ്പനികൾ കാണാം ചിലത് അറുപതൊക്കെ കാണാം അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് ഇരട്ടി ഒരു രൂപ മാത്രമാണ് കമ്പനി ഏൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അറുപത് രൂപ കാണാം കമ്പനിയുടെ അതിന്റെ അറുപത് ഇരട്ടിയിലാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എത്രമാത്രം ഇതാണെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ആ കമ്പനി ഒരു രൂപ മാത്രമേ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു വർഷം ഒരു ഷെയറിന്റെ പുറത്ത് പക്ഷെ ആ ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അറുപത് രൂപക്കാണ് പക്ഷെ അതിനെ പലതരത്തിൽ ആൾക്കാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വരെയോ ഒക്കെ പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാറുണ്ട് കാരണം ആ കമ്പനിയുടെ ഗുഡ്വില്ലും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം ആ കമ്പനിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൂടെ ആ പൊസിഷനും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിങ് സ്പേസിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ബാങ്കാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് കുറച്ചുകൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ ആയാലും ശരി കുറച്ച് ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ഒക്കെ ആയാലും ശരി ആ ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡർഷിപ്പിനൊരു വിലയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചില കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ വളരെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത കമ്പനികളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നല്ല നമ്മൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പേസിൽ വലിയ 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 ഭാഗമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഷെയറുകളിൽ പോയി എടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഫണ്ടമെന്റലി ആ സ്റ്റോക്കിന് വാല്യൂ ഇല്ല എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു രൂപ ഏൺ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയർ നമ്മൾ എന്തിന് എൺപത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം അപ്പൊ ഒരു കോമൺ ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു ട്വൽവ് ടു ട്വന്റി 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 ഫൈവ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് വെക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രൈസ് ഏണിങ് മാറ്റി എന്നാലും അത് കുറച്ച് അധികമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഇരുപതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് കണക്കിലാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കമ്പനി എന്താണെന്നും ആ കമ്പനിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള പൊസിഷൻ എന്താണെന്നും കൂടി കണക്കാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് ബുക്ക് വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അസെറ്റും ലാബിലിറ്റിയും ഈക്വൽ ആവും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ കാണാൻ പറ്റുക ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എത്രയാണോ ആ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് മൈനസ് കമ്പനിയുടെ ലാബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടില്ല ഓണേഴ്സ് ഇട്ട പൈസ ഒന്നും അതിൽ കൂട്ടില്ല കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നിന്നും കമ്പനിക്ക് പുറത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ലാബിലിറ്റീസ് ഇപ്പൊ ലോൺ ആയാലും ശരി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയാലും ശരി ബിൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ലാബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എത്രയുണ്ട് അതൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും സപ്പോസ് എന്റെ കമ്പനിക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ അസെറ്റാണുള്ളത് അതിൽ നൂറ് രൂപയുടെ അസെറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് മുപ്പത് രൂപയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ കണക്കാക്കാതെ അപ്പൊ എന്റെ നെറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് രൂപയാണ് നൂറ് രൂപയുടെ അസെറ്റ് ഉണ്ട് മുപ്പത് രൂപ എനിക്ക് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയുന്നത് എഴുപത് രൂപയാണ് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ എഴുപത് രൂപ എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ഷെയർ ആണ് ഉള്ളത് എന്റെ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ എഴുപത് നെറ്റ് അസെറ്റും മുപ്പത്തഞ്ച് ഷെയർ ഹോൾഡറും അപ്പൊ എഴുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എന്റെ ഷെയറിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രൂപയാണ് അതായത് ഇന്ന് കമ്പനി നിർത്തി അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ലാബിലിറ്റീസ് പേ ചെയ്താൽ പോലും എന്റെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്റെ ബിസിനസ്സിനുണ്ട് എന്നാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് രൂപ ബുക്ക് വാല്യൂ ഉള്ള കമ്പനി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതിന്റെ വിരോധാവാസം രണ്ട് രൂപയാണ് കമ്പനി ഇന്ന് പ്രോ ഇന്ന് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിന് കമ്പനിക്ക് നേരിട്ട് മാക്സിമം തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രൂപയാണ് പക്ഷെ അതേ ഷെയർ ട്രേഡ്
പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഇ പി എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇ പി എസ് ഒരു ഷെയറിന്റെ പുറത്ത് കമ്പനി ഏൺ ചെയ്യുന്ന മണിയാണ് ഒരു വർഷം കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ജേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഏൺ ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് അവന്റെ പത്ത് രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയോ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഷെയറിന് മേത്തൽ എത്രയാണ് കമ്പനി ഏൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇ പി എസ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ വേറൊരു റേഷ്യോ ആണ് പ്രൈസ് വേറൊരു ഫിഗർ ആണ് മണി കൺട്രോളിൽ കാണുന്നത് പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബുക്ക് വാല്യൂടെ എത്ര ഇരട്ടിയിലാണ് ഇപ്പം കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിപ്പോ ചില ഇപ്പം ഏഷ്യൻ പെയിന്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ പെയിന്റ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് പതിനേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴാണ് പതിനേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് അതായത് ബുക്ക് വാല്യൂടെ പതിനേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് ഇരട്ടിയിലാണ് ഏഷ്യൻ പെയിന്റ് ഇപ്പൊ ട്രേഡ് ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏഷ്യൻ പെയിന്റിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള പൊസിഷൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് നമുക്ക് റീസണബിൾ ആക്കിയിട്ട് കണക്കാക്കാം പതിനേഴ് ഇരട്ടിയിലാണ് ബുക്ക് വാല്യൂടെ പതിനേഴ് ഇരട്ടിയിലാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില കമ്പനികളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ചോ അമ്പതോ അറുപതും ഇരട്ടിയിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയും നമ്മൾ അത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ലോങ് ടേമിലേക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അത്രയും കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ സ്റ്റോക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം പോസിറ്റീവ് ആണ് ആ സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസിഷൻ എടുക്കാം അതിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം ഏഷ്യ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻ പെയിന്റിന്റെ ഒരു ഷെയറിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്നാണ് വൺ ഫോർ സീറോ ത്രീ ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് രൂപയാണ് ഒരു ഏഷ്യൻ പെയിന്റിന്റെ ഷെയറിനുള്ളത് പക്ഷെ ആ ഏഷ്യൻ പെയിന്റിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ പക്ഷെ ഷെയർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മളെ പോലെ ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും ഉണ്ട് ഒരു സാധനത്തിന്റെ പ്രൈസ് കയറി പോവുകയോ ഇറങ്ങി വരികയോ ചെയ്യുന്നത് ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡിന്റെയും മാത്രം കൺസെപ്റ്റിലാണ് മാർക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങാൻ കയറുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ പൈസ കയറി കയറി പോകും അല്ലാതെ കുറെ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് ഇതേ ആൾക്കാർ തന്നെ കുറെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് അവോട്ട് വരുന്നതായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാനിക് ആയിട്ട് സെല്ലും ഭയം നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഈ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഈ ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴും ഡിവിഡൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂടെ പുറത്താണ് ഓർമ്മിക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ പെയിൻസിനെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലും ഡിവിഡൻഡ് പെർസെന്റേജ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ശതമാനം എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വർഷം പണ്ടൊക്കെ ഡിവിഡൻഡും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻകം ആയിട്ട് ആൾക്കാർ കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഇപ്പം ഡിവിഡൻഡിന്റെ ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഷോക്ക് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് കൊല്ലം ഒരു അഞ്ചു രൂപ ഡിവിഡൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ഹോൾഡ് ചെയ്യാറില്ല നേരെ മറിച്ച് അതിന്റെ മതത്തിൽ എത്രമാത്രം ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ആയി രണ്ടായിരം ആകുന്നുണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ എത്രമാത്രം അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ആരും അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാണാറില്ല ഡിവിഡൻഡ് ഓക്കെ പണ്ടേ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതൊരു വരുമാനമാണ് വലിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നത് കാണാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരം രൂപക്കൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മേടിച്ചിട്